Olá, crianças! Olá, crianças! Crianças, como vai você? Que é bom que você chegando! Eu Isso. também cheguei! Meu pai vai contar uma história! Eu vou aprender! É. Vai a sintonizar! Feliz Sete Play! Sete Play! Canal de Santo TV, Santo Sudamericana! Não, não, não bate muito bom, não dá não, certo. Não, não, como que não? A divisão ah. sudamericana. A divisão sudamericana. A divisão sudamericana. Não bate, né? Feliz Sete Play, a divisão sudamericana. Sim, deixa aí, deixa aí. Vamos a, a nossa pa, 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 A nossa parábola. Sim, a nossa mais narra... uma parábola, pai. Mais uma parábola. Ah, de onde que está essa parábola, pai? Essa parábola está em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 até 37. 37? Sim. Olha só, você já pegou quando tem que abrir sua Bíblia, criança. Solo que antes de começar essa parábola, uh -huh. vamos, vamos saber um pouco o contexto. Jesus havia mandado 70 missionários a pregar por distintos lugares. E eles pregaram, eles curaram do, em, enfermos, doentes, vieram como o Espírito de Deus se mexia e quando voltaram, voltaram felizes e Jesus ficou com muita alegria. Olha. Jesus falava com muita alegria, agradecia a seu pai por eles e estava nesse ambiente quando chega um doutor um doutor em teologia olha só experto nas escrituras experto escrituras nas sagradas escrituras, né? e então ele dirige uma pergunta porque era, ele era de classe social elevada elevada né? e disse mestre o um mestre deixa eu lhe fazer uma pergunta por favor sim e faz a seguinte pergunta pergunta que farei o que que eu farei ou fazendo o que o que que eu tenho que fazer eu poderei eu poderei entrar no céu. Tudo bem, deixa eu fazer a tradução. O que, que eu posso fazer, meu mestre, para poder entrar no céu? Isso. Jesus eh, respondeu para ele porque ele foi um pouco agrandado. Arrogante, pai. Arrogante, Arrogante. e orgulhoso. Jesus fala assim, você estuda a Bíblia? Você está estudando a Bíblia mesmo? Ele falou, sim. Você estuda a Bíblia mesmo? Como lê, então? <risos> Lendo, então. Leu a Moisés. Você já estudou as escrituras? E o que fala Moisés? O que, que falou Moisés? E então contestou aquele doutor. Abra seu mar vermelho. Não. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração. E com toda, com a, tua toda a tua alma. alma. Com todas as tuas forças. E até o próximo como a... E até o próximo como a ti mesmo. Bem respondido, falou Jesus. Olha, Jesus também... Parabéns, Parabéns filho. Parabéns, doutor. Você sabe ler. Vai embora e faça a mesma coisa. Mas aquele orgulhoso... Olha a resposta que deu este olha mestre. Olha a resposta que deu Jesus. E ele não estudou na mesma universidade vai, que eu. Vai, você a mesma coisa. E o mestre ficou pensando, ele não estudou na mesma, nem se formou na mesma universidade que eu. Ele vem de Nazaré e está me, tá me deixando envergonhado. Uma ideia pequenininha, uma cidade, nem cidade é. E ele decidiu fazer outra pergunta para Jesus. Vai de novo, cara. Sim. Quem é meu próximo? Ah, ah, disse Jesus. Ah, ah. Você quer que saber? Por que você está perguntando quem que é seu próximo? Sim. Então, Jesus, vou te contar uma história que acredito que você vai gostar muito. Uma parábola? São breves histórias nas quais tem uma educação moral e religiosa. Isso. Jesus constantemente usava para poder revelar uma verdade espiritual. Parábola. Muito bem, filho. Você é demais, né? Ah, obrigado, demais. Obrigado. Criança, obrigado. ficou claro, né? E Jesus começou a falar essa e parábola. começou a falar. Escuta, filho. Jesus talvez com um pouco de compaixão também, né? É. Aquele homem orgulhoso Escuta, tava... cara, que... <risos> vou te contar uma história e uma parábola para você. começou a contar. Um homem estava descendo desde Jerusalém até Jericó com mercadoria para vender. Era um comerciante. E aquele caminho desde Jerusalém, Pedrito, até Jericó, tinha montanhas. Então era muito curvado, assim, muita curva. E então, detrás dos árvores, como era montanhoso, ficavam escondidos oh, ladrões. Ladrões. Delinquentes e ladrões. Então, vai descendo aquele homem sozinho. Não é, e não era bom caminhar sozinho naquele sendeiro. E Jesus fala assim. Aquele homem foi atacado por ladrões. Apareceram os ladrões. E tiraram começaram a bater deles, nele. E... Roubaram. Bateram. Bateram. Cortaram bateram nele. Com, facadas no com cara. Várias facadas deram a ele. E ele caiu no chão quase ah. morto. Ele ficou nessa condição. Ah. 
ao lado do caminho. Olha, estava complicado mesmo, né? Ajuda! E passou caminhando por ali um sacerdote, um pastor daquele tempo. Ele ia para oficiar, talvez, ou estava voltando do templo de Jerusalém, onde havia oficiado. E ele não quis tocar nele porque ficaria imundo. Nossa, um homem cheio de sangue. Não pode ser. Vou ficar todo sujo Vou de ficar sangue. sujo. Licença. E continuou seu, sua viagem. Não acredito. Detrás dele, passado alguns minutos, vinha também um levita. Um, alguém que diri, dirigia o, a música da igreja, né? Ah, era o cara que... Tudo bem, é. o cara que estava no louvor, Sim, né? no louvor, ali, na música da igreja. E ele talvez vinha cantando. Ele é Senhor de Obá, Deus poderoso. Ele é Senhor de Obá. Um cheio de sangue. Cheio de sangue. Nossa, vai morrer. E se ele morrer, a polícia vai perguntar para mim. O que aconteceu com esse é. homem que você traz aí? Tony aí, licença. Então, continua o viagem. Então, Jesus faz uma ênfase especial para o doutor da lei. E também descia um homem que era samaritano. Samaritano. Os samaritanos, com os judeus, não se sequer se olhava. Não se olhava. Se um judeu ia por este lado da rua e vinha um samaritano de frente, ele era cruzava o outro lado. Ele nem gostava de encostar na mirada para do Para não cara. passar nem perto Ficava do samaritano. Ficava longe do cara. Não gostavam dele não. mesmo. E sabe como falavam deles? Como? Os porcos samaritanos. Porcos samaritanos. Não gostavam Por isso, mesmo. vem Jesus e fala. E estava descendo um samaritano. Samaritano. Descendeu de seu veículo, que nesse momento era um asno, era um burro. Um burro. Esse, era, esse era o veículo de traslado que tinha Como samaritano. fala veículo aqui no Brasil, produção? Veículo. Seu transporte, né? Transporte. O transporte. Para tá. transporte, pai, veículo. Que Ação. isso, meu? Ação! Ele vinha seu... Falo, Pedro. Tudo bem, tudo tá. bem. Ação! Ação! Não, deixa eu falar. Tá bom. Ação! 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 Você não vai deixar continuar a história. Eu tô mandando e o cara Ele tá entrando na conversa transporte, pra ele. Sou eu trans... que tá conversando aí, ó. Você não pode falar ação pra meu pai, porque eu tô falando já ação. Ação! Agora pode. Ele desceu, desceu o transporte, que era um burro. Um burro. Tirou vinho e tirou óleo, azeite de oliva. E ele começou a limpar com vinho as feridas. Ah, e... era um equipamento de primeiro e socorro daquele azeite tempo, nas não feridas. é? Tomou ele e colocou sobre seu transporte, sobre Uau, seu burro. Ele as feridas, botou ele e colocou Isso. dentro do burrinho, né? E levou. E ele foi tirando o seu burrinho. Levou para o sul. Caminhando. Caminhando. Até que chegou a Jericó. Olá, aqui o posto de atendimento, urgência. Na entrada da cidade. E deixou ele aqui. Olha, falou para o senhor dono da, daquele lugar. Aqui tem dinheiro. Toma em dinheiro. O que faltar, vou dar depois que venda minha mercadoria. <risos> Volto por aqui e te dou o que faltar, mas... A, a gente acerta depois. Atende muito bem. Atende esse cara que está sofrendo. Sim, mas você pegou conta de uma coisa. Primeiro, aquele homem não era religioso. Não era religioso. Não conhecia não atuava, o cara. Não, não atuava no templo. Não conheceu quem era. Não conhecia nada dele. Era um samaritano uh -huh. que não odiavam porque eram pecadores. E o cara que estava no chão ele. Era, era judeu? Era judeu. Olha... Ele não se importou que o trataram de inimigo, ele queria ajudar a pessoa. A ser o próximo. Além disso, pagou por ele pagou. e se faltar o ganho que ele teria da sua mercadoria. Ele ia pagar gastar em, na... Só para ajudar. Só para ajudar. Isso é coração. Isso é coração. E Jesus perguntou agora. Agora Jesus pergunta para ele. Quem é o próximo de quem? Com certeza. O próximo. O que falou, cara? E o cara nem sequer tentou falar que era um samaritano. O que, que ele falou? Para não ficar envergonhado. Aquele que obrou bem com aquele homem. Olha. Então Jesus falou, faça a mesma coisa você. Posso falar eu? Você quer falar? Sim. Quer pregar? Quero. Com muita autoridade e entusiasmo. Vai! Crianças, pais, mães, pastores, cara do louvor, todos vocês. Ah. Escutou a história? Você quer entrar no céu? Esse é meu filho. Vai então e faz a mesma coisa que o samaritano fez. Isso. Ajudou seu próximo sem interesse. 
Isso. Faça as coisas do fundo do coração, mas com o um coração cheio de Cristo Jesus. Porque quando Jesus mora no coração, uh -huh. é quando você faz obras que realmente importam. Porque não é você que faz, é o Espírito de Deus que mora dentro de você. Isso, Seja filho. fiel a Cristo Jesus e um dia você poderá te dizer como apóstolo, já não vivo eu. É, filho, calma, calma. É Cristo que vive em mim. Isso. É por isso que vamos orar. Produção. Feche os olhos, vamos orar. Pode orar. Nosso Pai, muito obrigado pelo que o Senhor ensina para seus filhos. Não importa quem, não importa a sua raça, não importa a sua nacionalidade, se é crente ou não é crente, nós temos que, se alguém tem necessidade, nós temos que servir. Obrigado, Senhor. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vou remando, vou remando